Indonesia <laughs> भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और अन्य वामपंथी दलों के छप्पन कार्यकर्ता और जिला स्तर के नेताओं को गिरफ्तार किया गया इवरे कूड़ा दे नाल प्रवर्तक अटकम आगे पदनेर सीपीएम कार जेल लाई इवरे पुल वाराणसी ले चाऊका गट जेल लानु लगा Kirkodi Iverde, Jamia Nishi, the Chirikuana, Jamia Herji, Genevieve, Jilla Kordi Perigani Kukulu, Aduere, Jailil Kari and Iverum, Arstila Iver, Pero, Partio, Patrangli, Achetika, and Nivadisilayanum, Arstila Iver, Muslim and the Matram Verutan Ayanu, Jilla Baranagurathinde, Sramavina, CPM Samstana Secretary, Hira Laliada, Kairali News in Udaparano, Pradesh at the Sangar Shangal Kapinil, CPM Anan Chitrikan and Sramam, Pravataka Kedre, NSH Matuminum, Sotukal Kandogatuminum, Vishni Pedutiadai, Hira Laliada, Paranu, Jilele Parti, Onarangam Jaila Kialum, Samaram Tudarana, CPM Tirumanam, December Mupane, Varana Sile, Ambedkar Parkil, Baranagana Samreshikua, and the Peril, Darna Narathan, Parti, Nishi Chikarinu, Kairali News, Dili Rashtra the Redabata Indian Karsana Methavi, Pauruta Pedagati Kira, Pradusha, and Langi Garikanavilla, Teta, the Shilaka General Naikuna Varneda, Klalanum, Karsana Methavi de Paramash. But leaders are those who lead, lead people in the right direction. Leaders are not those who lead people in, in, unappropriate, in un, inappropriate directions. As we are witnessing in a large number of university and college students, the way they are leading masses of crowds to carry out arson and violence in our cities and towns. This is not leadership. Pakistan model is India Hindu Rashtamana Navarticha, Arsa Salavan Mohan Pagavada. India Nuti Mopo the Kodi General Hindu Kalana. Nana Tutil Egutomela, Egutil Nana Tomana, India de Mukamanum, Arsa Salavan, Paranavikino. Poyata Pradeshadam, Raja Vyabaka Maikati Nilkumoyana, Mohan Pagavada, the Nevargia Paramarsh. Pelengalil, Arsa Sankhata Picha Peribadi Iduno, Mohan Pagavata, Sankhaparivar Ajanda Victamaki, the Maradesh Paramparasi Hindu Tuadi. Amaradesh Ki Sabbate. उसी को परिलक्षित करती है मैं हिंदू कहता हूं तब किसी को छोड़ता नहीं हूं क्योंकि संग जब हिंदू कहता है तो उसको पीछे तीन बातें है नाना तुतल एकत्वम എന്ന് ചൊല്ലുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു പടി മുന്നിലാണ് നാനാ തുത്തിൽ ഏകത്വമല്ല ഏകത്വത്തിൽ നാനാത്വമാണ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ വൈവിധ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏകത്വം തിരയുകയല്ല വൈവിധ്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏകത്വമാണ് നമുക്കുള്ളതെന്നും ഭാഗവത പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു Raja Mage, Pavarata Vishatil, Pradesh, the Malayik in the Sahir Dilana, Mohan Bhagavatilude, Sangaparivar and the Ulipu, Vectamari Kundadu, Bhagavatinda, Vargia Paramar Satanadri, Vyabaga, Pradesh, the Malalu, Uyanadu, Bhagavat Urikalingilum, Indian Paragana, Vaichikinadu, Malagana, CPM, Polyburangam, Brunda Karat, Pradigarichu, Hamari Desh Maju, Alagalak Dharme, Vishwas Kanevale, Vosa Bharat Vasi, to Bharat Vasika Paribhasha. धर्म के साथ जोड़ा नहीं जाता है और इसलिए मोहन भागवत जी को मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ आप काइंडली संविधान को पढ़िए हम आपकी परिभाषा को नहीं हम हिंदुस्तान की संविधान की परिभाषा पर तय करते हैं कि भारतवासी कौन है और जो नागरिक करे करे टेक केयर करे न्यूज़ डेस्क कैरली Rajam married another Satharan Sampati Mani Malan, Mahaman, Narendra Modi Sarkar, Nemun Muki Sampati over the Stava, Aravind the Subramanian. General name Sarkar and Dave Barman and Kurano, Tolilapida, Illa Dainum, Desha Madi Matanal Gapimugatil, Aravind the Subramanian Parin. Rajim in the Nated another Satharan Sampati Mandi Malanum. 
വലിയ മാന്ദ്യമാണെന്നും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ മുൻ മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് അരവിന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി നിരക്ക് വ്യവസായ വളർച്ച ഉൽപാദന വളർച്ച നിരക്ക് എന്നിവയാണ് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ സൂചകങ്ങളായി എടുക്കേണ്ടത് ഈ സൂചകങ്ങളെ മുൻപത്തെ മാന്ദ്യവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യണം രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മാന്ദ്യകാലത്ത് ജി ഡി പി നിരക്ക് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമായിരുന്നിട്ടും ഈ സൂചകങ്ങളെല്ലാം പോസിറ്റീവായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജി ഡി പി നിരക്ക് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ കൃത്യമായ സൂചിക അല്ലെന്നും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും സർക്കാർ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി നിരക്ക് തുടർച്ചയായ ഏഴാം പാദത്തിലും താഴേക്ക് പോകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ് രാജ്യത്ത് ഇന്ധന വില അനിയന്ത്രിതമായി ഉയരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഒരു ദിവസമൊഴികെ മറ്റെല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില വർദ്ധിച്ചു വ്യാഴാഴ്ച കൊച്ചിയിൽ ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിന് എഴുപത് രൂപ അറുപത്തിയേഴ് പൈസയും പെട്രോളിന് എഴുപത്തിയാറ് രൂപ അൻപത്തിയഞ്ച് പൈസയുമാണ് വില ഒപെക് രാജ്യങ്ങളിലെ എണ്ണ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞതാണ് വില വർധനവിന്റെ കാരണമായി എണ്ണ കമ്പനികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇന്ധന വില വർദ്ധനവ് ഇല്ലാതിരുന്ന ഏകദിനം ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പതിനൊന്ന് പതിനാറ് ഇരുപത്തൊന്ന് പൈസ വീതം ഇന്ധന വില വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിനുണ്ടായത് ഒരു രൂപ പതിനൊന്ന് പൈസയുടെ വർദ്ധനവാണ് വ്യാഴാഴ്ച കൊച്ചിയിൽ ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിന് എഴുപത് രൂപ അറുപത്തിയേഴ് പൈസയും പെട്രോളിന് എഴുപത്തിയാറ് രൂപ അൻപത്തിയഞ്ച് പൈസയുമാണ് വില പവർ ഡീസലിനും പവർ പെട്രോളിനും ആറ് പൈസ അധികം വില ഈടാക്കുന്നുണ്ട് താങ്ങാനാവാത്ത നിലയിലാണ് ഇന്ധന വില വർദ്ധനവ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെന്ന് ജനങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാഴ്ച നേരത്തെ ഒരാഴ്ച അല്ലെ രണ്ടാഴ്ച അങ്ങനെ ഇതിലല്ലോ പോണേ മിനിറ്റ് വെച്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് പെട്രോളിനും ഇതിലും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വർധന വില വർധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ക്രമാതീതമായിട്ട് ഓരോ ദിവസം റേറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ല നമുക്കൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് ഇന്ന റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുള്ള റേറ്റിൽ പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് വില വർധനവ് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ സവോളയ്ക്കാണെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് വില കൂടിയാണ് ഭയങ്കര നമുക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടം തന്നെയാണ് സാധനം മേടിക്കാനും കൊച്ചിയിലുള്ളതിനേക്കാൾ പത്ത് പൈസ കൂടുതലാണ് തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിനും പെട്രോളിനും ഉള്ളത് ശൈത്യകാലമായതിനാൽ ഇന്ധന ഉപഭോഗം വർദ്ധിച്ചതും ഒപ്പക് രാജ്യങ്ങളിലെ എണ്ണ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞതുമാണ് വില വർധനവിന്റെ കാരണങ്ങളായി എണ്ണ കമ്പനികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് യു എസ് ചൈന വ്യാപാര തർക്കം തുടരുന്നതിനാൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി കുറഞ്ഞതും കാരണമായി പെട്രോളിയം കമ്പനികൾ പറയുന്നുണ്ട് രാജ്യം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രൂക്ഷമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് നടുവിലാണ് അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ വില വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്രോളിയം വില വർദ്ധനയ്ക്ക് പല കാരണങ്ങൾ നിരത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വില നിർണയിക്കാനുള്ള അധികാരം നൽകിയതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ സിയാദിനൊപ്പം വിഷ്ണു പ്രസാദ് കൈരളി ന്യൂസ് ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരായ ആക്രമണവും രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ഉയർത്തി ഇടത് പാർട്ടികൾ ഒരാഴ്ച നീളുന്ന രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഏഴുവരെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടത്താൻ കീഴ്ഘടകങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു ജനുവരി എട്ടിലെ അഖിലേന്ത്യ പണിമുടക്കനും ഇടത് പാർട്ടികൾ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് നേരായ പോലീസ് ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച ഇടത് പാർട്ടികൾ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സമാധാനപരമായി തുടരുമെന്ന് സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ മോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം നടത്തിയ ഒരു കുട്ടിയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു കുട്ടിയുടെ ശക്തമായ പ്രതികരണം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം വൈറലാണ് आपको सिर्फ नरेंद्र मोदी के गुणगान करने से फुर्सत नहीं है पाकिस्तान में हमें इमरान खान की कितनी बीवियां हैं वो क्या बना रही हैं क्या खा रही हैं आप ये दिखा रहे हैं अरे भैया हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं हम इस हिंदुस्तान की जनता है പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീണ ആവാസ് യോജന പദ്ധതി പരാജയം അൻപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട പദ്ധതി ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ചത് മൂന്നര ലക്ഷം വീടുകൾ മാത്രമെന്ന് ഗ്രാമ വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനായിരുന്നു ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന പദ്ധതി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് മോദി സർക്കാർ പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീൺ
പദ്ധതി പുരോഗതി വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം തയ്യാറാക്കിയ കണക്കിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുന്നത് പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി മതിയായ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്ന് പാർലമെന്ററി സമിതി അടുത്തിടെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു കൃത്യമായ മേൽനോട്ടമില്ലാത്തതിന്റെയും സർക്കാർ തലത്തിൽ വേണ്ട ഇടപെടൽ ഇല്ലാഞ്ഞതും പദ്ധതി പാളാൻ വഴിയൊരുക്കിയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി സിനിമാ താരങ്ങൾക്കെതിരായ ഭീഷണി പ്രതികരണവുമായി മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ യുവമോർച്ച നേതാവിന്റേത് അല്പത്രമാണെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ വ്യക്തമാക്കി സന്ദീപ് വാര്യർ രാഷ്ട്രീയ നേതാവാകാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തവനാണ് നികുതി വെട്ടിക്കുന്നവരെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം സുരേഷ് ഗോപിയെ പിടിക്കണമെന്നും ഇ പി പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളെ നേർവഴി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സമീപിക്കാനല്ല മസിൽ പറവും പവറും ഗുണ്ടായിസവും അധികാര ദുർവിനിയോഗവും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നാണ് കഴിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ബുദ്ധിശൂന്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവും യോഗ്യതയുള്ളവനായിരിക്കില്ല ഈ പറഞ്ഞവൻ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഗൗനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ പൗരാവകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് സിനിമാ രംഗത്തുള്ളവരെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം സുരേഷ് ഗോപിയെ പിടിക്കട്ടെ പിന്നെ ബി ജെ പിയോടൊപ്പം നടക്കുന്ന കുറച്ച് മന്ത്രിമാരും പഴയ സിനിമാക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരാദ്യം പിടിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം ബാക്കി കാര്യം പറയാം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടൊന്നും എന്ത് അല്പത്വമാണത് ഇത്തരമൊരു ജനകീയ സമരത്തെ സമീപിക്കുന്നത് നോക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല പരിഹാസമാണ് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ ആശങ്ക ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ ജനതയുടെ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് കോഴഞ്ചേരി സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിലെ കൊയർ സംഘം മുസ്ലിം വേഷം ധരിച്ച് ക്രിസ്മസ് ഗാനം ആലപിച്ചു ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ കാഴ്ചയിലേക്ക് അസ്വസ്ഥമാകാതെ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാനാവും ദേശരാഷ്ട്രമെമ്പാടും മുഴങ്ങുന്ന ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ രോദനങ്ങളോടും നിലവിളികളോടും ഐക്യദാർഢ്യപ്പെട്ട് കോഴഞ്ചേരി മർത്തോമ യുവജനസഖ്യം ഈ ആഘോഷ രാവിൽ പങ്കുചേരുന്നു മണ്ഡല പൂജയ്ക്കുള്ള തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്ര ഇന്ന് വൈകിട്ട് ശബരിമല സന്നിധാനത്തെത്തും തങ്കയങ്കി ചാർത്തിയുടെ ദീപാരാധനയും ഇന്ന് നടക്കും ശബരിമലയിലെ വരുമാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്തേക്കാൾ അൻപത് കോടിയുടെ വർധനമാണ് ഉണ്ടായത് തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്രയെ ശരംകുത്തിയിൽ വെച്ച് ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ സ്വീകരിച്ച് സന്നിധാനത്തേക്ക് ആനയിക്കും പതിനെട്ടാം പടികേറി സന്നിധാനത്തെത്തുന്ന തങ്കയങ്കിയെ കൊടിമരച്ചുവട്ടിൽ തന്ത്രിയും മേൽശാന്തിയും ചേർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങും തുടർന്ന് അയ്യപ്പന് തങ്കയങ്കി ചാർത്തിയുള്ള ദീപാരാധന തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തങ്കയങ്കി ശരംകുത്തി പിന്നിട്ടതിനു ശേഷമായിരിക്കും തീർത്ഥാടകരെ പമ്പയിൽ നിന്ന് കടത്തിവിടുക അതേസമയം ഇന്നലെ വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ശബരിമലയിലെ വരുമാനം നൂറ്റി അൻപത്തിയാറ് കോടി അറുപത് ലക്ഷം രൂപ പിന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ അൻപത്തിയൊന്ന് കോടി രൂപയുടെ വർധനവ് അപ്പം അരവണ വിൽപ്പനയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് എഴുപത്തിയഞ്ച് കോടിയിലധികം രൂപയാണ് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് രൂപയാണ് ഇന്നലെ വരെയുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വന്നിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ നാള് ഇന്നത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നൂറ്റി അറുപത് കോടിയിലധികം രൂപ ഈ മണ്ഡലകാലത്ത് ഉള്ള വരുമാനമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ തവണ നൂറ്റി അഞ്ച് കോടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അമ്പത്തി ഒന്ന് അമ്പത്തി ഒന്നര കോടി രൂപ വർധനവ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് സൂര്യഗ്രഹണമായതിനാൽ രാവിലെ ഏഴ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് മുപ്പത് വരെ ക്ഷേത്രനട അടച്ചിട്ടു പിന്നീട് നട തുറന്നതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമായിരുന്നു പൂജകൾ നടന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് സന്നിധാനം 
പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിൽ സമരക്കാരെ വെറുതെ വിടാതെ യു പി പോലീസ് പ്രതിഷേധക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി വിവിധയിടങ്ങളിൽ പോലീസ് പോസ്റ്ററുകളും പതിപ്പിച്ചു ഇവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നതിന് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ നടപടി തുടരുകയാണ് അതേസമയം പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെയുണ്ടായ പോലീസ് വെടിവയ്പിൽ പരിക്കേറ്റ ഒരാൾ കൂടി ഇന്ന് മരിച്ചു ഉത്തർപ്രദേശ് മുസഫറാബാദ് സ്വദേശിയാണ് മരിച്ചത് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുമെന്നും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിന്റെ നഷ്ടം ഈടാക്കുമെന്നുമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ വാക്കുകൾ അതേപോലെ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രതിഷേധക്കാരെ വിടാതെ പിന്തുടരുകയാണ് പോലീസ് പ്രതിഷേധക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് സമരക്കാരെ പിടികൂടാൻ പുതിയ വഴി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനായി പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പലയിടങ്ങളിലും പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇവ പരിശോധിച്ചാണ് ആളുകളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത് ഫേസ്ബുക്ക് അടക്കമുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടിയും സമാന പ്രചരണം നടത്തുന്നു കാൻപൂർ പോലീസ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇനാം നൽകാം എന്ന പേരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഫിറോസാബാദ് പോലീസ് എൺപത് മൌ പോലീസ് നൂറ്റിപ്പത്ത് പേരുടെയും ദൃശ്യങ്ങളടങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കി ഗൊരഖ്പൂർ പോലീസ് അറുപത് പേരുടെ പട്ടികയാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പ്രതിഷേധക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് ഇരുപത്തിയയ്യായിരം രൂപയാണ് ബിജ്നോർ പോലീസ് പ്രതിഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നതിന് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ നോട്ടീസ് പതിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ് നൂറ്റിമുപ്പത് സമരക്കാരോട് നഷ്ടപരിഹാരമായി അൻപത് ലക്ഷം രൂപയിലേറെ കെട്ടിവയ്ക്കാൻ നോട്ടീസ് നൽകി ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുമെന്ന് നോട്ടീസിൽ പറയുന്നു രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ നടത്താൻ പോലും പല സമരക്കാരുടെയും കയ്യിൽ പണമില്ല ഈ അവസ്ഥയിലാണ് സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി ചലച്ചിത്ര താരം മമ്മൂട്ടിയുടെ ഭാര്യ മാതാവ് നഫീസ നിരാതിയായി എഴുപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു മട്ടാഞ്ചേരി പായാട്ടുപറമ്പിൽ പി എസ് അബുവിന്റെ ഭാര്യയാണ് സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴ് മുപ്പതിന് മട്ടാഞ്ചേരി ചെമ്പിട്ടപ്പള്ളി ശ്മശാനത്തിൽ നടക്കും ആലുവ ഇടത്തല കോണ്ടപ്പിള്ളി കുടുംബാംഗമാണ് സുൽഫത്ത് റസിയ സൌജത്ത് അബ്ദുൾ അസീസ് എന്നിവരാണ് മക്കൾ മമ്മൂട്ടി സലീം സൈനുദ്ദീൻ ജമീസ് എന്നിവർ മരുമക്കളാണ് നമസ്കാരം